Всем большой привет! Сегодня я решила попробовать одну из диет, но только с той целью, потому что, знаете, бывает такой период, когда очень тяжело становится организму, и вот эта тяжесть, хочется ее просто вот убрать, она тебя мучает. Не то, что вот эта твоя полнота, может, я не такая толстая, но суть в том, что я хочу немножечко очиститься. Так, красивая тряпка на фоне. Сейчас я покажу свой вес. Так, вот, значит, мой вес 51 100. Эта диета является одной из самых эффективных, легко переносимых и простых диет. Она состоит из пяти ступеней и называется она лесенка. Каждая ступень ограничивается одним днем и дает определенную задачу для организма. Значит, это первый день килограмм яблок и литр воды. Ну, помимо литра может быть и полтора, и два литра. Чем больше, тем лучше. Первая ступень, первый день, он очищающий. В этот день рекомендуется дополнительно принимать активированный уголь по две таблетки. То есть у нас идет питание. Одно яблоко съели, выпили две таблетки активированного угля. Через два часа съели еще одно яблоко, опять две таблетки и так далее. В течение дня я посчитала, примерно выходит 5-6 яблок. Вот он, активированный уголь. В результате ускоряется метаболизм, происходит расщепление жиров. И мы готовимся ко второму этапу. Всем привет! Сегодня вот второй день. Я вам скажу, вчера... День первый я пережила вполне нормально, не было какого-то дикого голода. Яблоки, правда, ужасно вам доели, поэтому больше их не хочется. А сегодня мы будем восстанавливать микрофлору кишечника, так сказать, восполнять дефицит животного белка, что ли, как-то так. В общем, сегодняшний наш рацион состоит из... Нам нужно творог 600 грамм. Ну, тут его 380 я взяла, для меня это очень большая пачка, показалось, если что, я докуплю, но я сомневаюсь, что я этот смогу просто так съесть. Без добавок, без всего, полностью обезжиренный йогурт. Значит, кефир, я взяла биокефир, литр нужно, ну, или какой-то маложирный, и литр воды. В принципе, все. 51 100. Нисколько мы не потеряли на вчерашний день. Очень странно, но мне кажется, это из-за количества выпитой воды, хотя она не должна задерживаться в организме, ведь соль мы совсем не употребляли. Ну ладно. Привет, сегодня третий день и уже пол второго дня, а я еще ничего не ела, кроме одной ложки меда. Ну что я вам скажу, вчерашний день был тяжел тем, что... Приходилось есть этот творог сухой, обезжиренный, это настолько неприятно, фу, противно. Нужно было съесть 600 грамм, а я еле-еле 300 грамм осилила, поэтому и выпила литр кефира. Похудение за счет энергетического всплеска. Так как за предыдущие дни, тяжелые, проведенные, наш организм израсходовал, использовал все запасы гликогена, которые отвечают, или что такое, господи, отвечают за распад жировых клеток. Да, Тима, привет. Привет, Тима. Вот, сегодня мы будем восполнять это. Сегодня мой рацион состоит из... 300 грамм винограда, две пачечки. Это мне нужно съесть за целый день. И сварить компотик из сухофруктов. Ну, я вот взяла курагу, естественно, немножечко, половинку, наверное, с добавлением фруктозы. Ну, или можно вообще без фруктозы, и, и тем более без сахара. Сахар ни в коем случае. Компот с фруктозой, литр и более... 300 грамм изюма и 2 столовые ложечки меда. Ну, одну я уже съела, получается, одна мне осталась ложечка. Вот, ну, если вы не хотите компот, вы можете кушать изюм и пить обычную водичку. А теперь пойдемте на весы взвешиваться. 50 килограмм, 300 грамм. Ну, сегодня я очень хорошо чувствую отвес, даже по своему состоянию. Так, хотела 600 сделать, что это такое, давай, замираю уже. Вчера было 51 100, вчера, то есть, место не сдвинулось. 50 300. Сегодня у нас четвертый день белковый. Что хочу сказать за вчерашний день, это был изюм и компот из сухофруктов. Голода не было вообще, слабости тоже не было, но есть вот этот вот изюм целый день. Во-первых, он очень сладкий, 
и уже не хочется никаких, знаете, вот сладости бывает, сидишь на диете, хочется сладости, нет, этого абсолютно не хотелось, и что самое интересное, я спокойно готовила еду детям, так как я это делаю каждый день по два раза, а бывает и по три, и спокойно вот и вкушала, спокойно переносила вот эти все запахи, и не было такого чувства, что прям вот сейчас я наброшусь, это все с кем нет, вполне спокойно, да, может, еще тренируем свою силу воли. Что еще хочу сказать и заметила один очень большой плюс. Ну, те, кто страдают в СД, ну, те, кто страдают, они знают, что это такое. Вот, допустим, у меня намного улучшилось состояние. Во-первых, я очень хорошо, вот, по крайней мере, вчера и сегодня я выспалась прям. У меня такого, я не знаю, сто лет, наверное, не было. Я очень хорошо выспалась. Днем я не хочу спать. Это тоже, это очень удивительно. То есть у меня состояние бодрости. Я себя ощущаю вполне здоровым и нормальным человеком. Хотя при ВСД это невозможно. Вот, поэтому я не пока не вижу очень пожухана. много зелени. Пожуханная такая уже, или как она, завядшая. Очень много зелени кушаем и полкило отварной курицы. Ну, я еще ее не сварила, я ее только сбегала, купила. Ну, и тут у меня мало водички. Ну, и как можно больше воды, литр, два, три, сколько поместится. И никакого чая, кофе, не забывайте. 49 800, вчера было 50 300, да, это... Ну, у кого, может, большая масса тела, да, те больше скинут, возможно, даже, мне кажется, до 5 килограмм на такой диете за 4 дня. Конечно, это экстремально немного. Сегодня пятый день, сегодня я немножечко опухшая, потому что вчера я чересчур много перепила воды, чай пила, каркаде, потому что ну, не смогла вообще одну воду пить. Каркаде пила без сахара, естественно. Очень много, наверное, литра 4 я вчера выпила. И мы кушаем с вами Пополняем наш организм клетчаткой, в общем, у нас сегодня будет такое объедение, мы будем испытывать чувство сытости, наконец-то, хотя я и не чувствовала вот голода. Такой у нас сейчас. почти натюрморт, сегодня мы едим фрукты и овощи, ну, в общем, фруктов и овощей должно быть килограмм, то есть, ну, примерно тут есть у меня килограмм, я взяла апельсинку, киви, тоже сжигает жиры, которых уже не осталось, наверное, и две помидорки. Яблоки я уже не могу есть. Значит, ты стакан овсяных хлопьев. Я люблю такие крупные. Мелкие не люблю. Какая-то здесь каша-малаша, блин. Хотя и так это каша. Короче, я взяла крупные хлопья в стакан. Мы их варим без добавления соли и сахара чисто на воде. Вот этот стаканчик на целый день. И там такие сладости сзади стоят. Но это у нас Виктория кушает. А мама только смотрит. 49 600, а вчера было 49 900 вроде, ну, в общем, 200 грамм. Ладно, мы тогда взвешиваемся еще к вечеру, и вечером сделаем вывод. Так, ну что, я хочу сказать про диету. Мой вес стал 49 800, надеюсь, это продержится как можно дольше. В принципе, диета для меня была не тяжелой, голода я не испытывала вообще никакого. Только неприятные вот эти дни, когда я ела не яблоки, так как я яблоки я не очень люблю, поэтому для меня это было трудно их есть, и нужное количество я не съедала. И то же самое... Я испытываю легкость, сразу вспомнились, были и времена, какая я раньше была. Ну, еще вот, если минус 2 килограмма, то будет мой вес. Но так как возраст, двое детей, поэтому сами понимаете, тут человек в любом случае, он наберет пару-тройку лишних килограммов. Вот. Конечно, еще не прошел какой-то срок, но я вам скажу, что сладкого я абсолютно не хочу. Хотя я не могла жить, чтобы не съесть что-то сладенькое, шоколадочку. То есть каждый день у меня был какой-то сладкий кусок во рту. И я вот перетерпела вот этот период и... Я совсем не хочу сладкого. Вместо сахара я постараюсь сейчас употреблять только фруктозу. Ну, естественно, нужно устраивать иногда праздники живота. Будет это у меня один раз в неделю. И один раз в неделю будет разгрузочный день, и все, и буду питаться, питаться, стараться правильно. В общем, девки, внимайтесь дурью. Если вы хотите просто чуть-чуть снизить свой вес, вот убрать, да, вот эту тяжесть какую-то, бывает, да, вот. В руках вот здесь, а вот на животе немножечко. Посидели 5 дней на этой диете, очистили организм, все. И не нужно больше себя мучить 
изнурять себя различными еще диетами, вполне вот этого достаточно. Все. Короче, я ставлю твердую пятерку этой диете. Когда спасала целые семьи женщины на будущее, если муж вам изменил, напоите его снотворным и вставьте ему в задницу ночью редиску. Так вот, о чем это я? О том, как доставить удовольствие, избегая полового контакта. Да, мы поговорим о петинге. Или о петинге. Скорее всего, о петинге. Петинг – это форма сексуальной активности. Получение удовлетворения партнеров путем возбуждения эрогенной зоны. Без непосредственного контакта гинта. Есть поверхностный петинг и есть глубокий петинг. Поверхностный петинг считается одним из самых пикантных способов возбуждения партнера. Партнеры не снимают одежду, так как она придает специфические ощущения во время ласк. Мы гладим, массируем, теремся друг от друга. И если вы хотите получить наиболее острые ощущения, не нужно одевать нижнее белье в это время. Но ни в коем случае вы не должны лезть под одежду партнера. В этом и заключается суть удовольствия. Не забывайте трогать волосы, немного сильными движениями схватывайте их, показывайте свою страсть, целуйте шею, 